Defensora de Derechos Humanos en Colombia es, es prácticamente un desafío para, porque primero estamos en una cultura que es bastante difícil para eh, levantar un poco la voz como mujer por el tema del liderazgo, que no es imposible, que hay que lucharla duro, pero también el hecho de ser defensora de derechos humanos es de alta complejidad, más porque no se respeta la vida y la integridad de los defensores y defensoras en nuestro país. Pero aparte de ser mujer y defensora, es también otros componentes como mujer, que es el tema de ser madre, de ser esposa, de ser hija y poderle dedicar el tiempo y el esfuerzo pues, a todos estos eh, momentos de la vida, de la vida misma. La defensa de los derechos humanos en Filipinas es muy importante, especialmente para las mujeres, porque las mujeres hold half, as we say, half of the sky. So the fight for human rights defense and promotion necessarily must include women. For, for, all the, for the progress of Filipino society, the women must hold a significant part of the movement for health care, for empowerment of women, for work opportunities, everything else. The women must take part in the struggle for the defense and human rights defense and promotion of human rights in the Philippines. Entonces, it is very important that women take part in the struggle for defense of human rights. Because of this very uh, harsh repression for human rights defenders, somehow it validates the movement. It, valid it justifies why we need to defend and promote human rights in the first place. Because when we see our clients, who are also very tough, indigenous peoples, farmers, women, who are all working for the defense of human rights, for example, for, for indigenous peoples, for the defense of their ancestral lands, for the farmers, for genuine land reform, for students, for the youth, for, gen for access to quality and free education. When all these sectors and other sectors demand for all these basic social services, they are being read that, as communista, as armado. And we, as lawyers, to defend them, we are also tied as communista, as a mother. But we are doing nothing wrong. This is not a crime to demand for a quality, dignified life. But yet they kill us. So all the more that we say, why do you kill us? Why do you put us in jail when what we do is nothing wrong? This is not a crime to defend, the, uh, to fight for a good life. And so, there's the duality of things that the more repressed that the more repressed we are, the more that we need to fight back. Ese tema de la defensa se vuelve bastante complicado sí. en Filipinas sí. y en Colombia. Sí, sí, sí. O sea, porque están matando a militares sí. de una manera sí. impresionante y es ilógico cuando eh, hace dos días está, bueno, hace mucho tiempo está hablando sobre el recalentamiento global. Pero, por ejemplo, entre antier y se estaba definiendo qué hacerse con el planeta, cuando ya prácticamente no hay vuelta atrás, pero eh, priman los intereses por eh, acceder a la tierra de manera violenta, sacar los recursos que van a mantener quizás el equilibrio para las comunidades y para el ambiente. Y que, eh, sin embargo, esto pues, nos ha costado la vida de muchos líderes y lideresas las vidas, pero también la seguridad, la integridad y salir exiliados de, del país. Que no respetan, es que no respetar. No respetan, mira. Frente al tema del acuerdo de paz en Colombia, desafortunadamente recién eh, vamos a cumplir eh, cinco años de que se haya firmado ah. eh, en Colombia el acuerdo de paz entre sí. las FARC, es decir, sí. las FARC y el gobierno nacional en, esa, en cabeza de Juan Manuel sí. Santos. Eh, se abrió la esperanza pues, de un cambio, o sea, una guerra de 50 años con miles y miles, millones de personas asesinadas en el marco del conflicto, desaparecidos sí, sí, sí. y todo el drama que genera la guerra, o sea, la guerra nunca va a dejar nada bueno, la guerra es dolorosa, es triste, deja... Sí. Yo creo que todos los colombianos, o no todos los colombianos, pero sí una gran parte de los colombianos hemos sido afectados por la violencia. Toda mi vida he vivido el conflicto, me ha tocado verlo y vivirlo de frente con mi familia. Y por eso soy defensora de derechos humanos. ¿Sí? Sí. 
yo tengo una hija y yo decía, no quiero que mi hija tenga que vivir una situación como la que mis hermanos y muchos niños en ese país en su momento lo vivieron y que ella lo tenga que vivir por la no racionalidad de la gente, porque se deja convencer de la mala información. Entonces no hay como ese apego a la paz. Le seguimos apostando a la paz porque es una necesidad, porque somos nosotros los que estamos viviendo el conflicto y necesitamos que ese conflicto acabe de alguna manera porque si no va a seguir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y eso no va a parar nunca. Being a human rights defender is a must. It is, a, it is but natural to be a human rights defender because to defend human rights is to defend peace, to defend the quality and dignified life. So that the, posi the positive of it is you, when you defend human rights, you defend a good life, a peaceful life, a dignified life, not only for your own, but for the collective. Not only for the community, but for your whole nation. Not only for your whole nation, but for the whole world. Not only for this generation, but for the next. So it is a necessity. It is a must. And we must do it with passion, with, uh, with good intentions. No? Mm -hmm. Pero, all of this that we do, this passion, this compassion for everyone, somehow, not all people want this. Not all people want to have an equal equality and fairness and justice for all. That is why when you are a human rights defender in the Philippines and in Colombia, when you fight for equality, equal opportunities, when you fight for justice and accountability, you have you are being silenced, you are being killed, you are being imprisoned. So that is the negative of it. While we all want to want peace, it, this is the irony of it all. We want to have peace. We fight for peace. That's why we are human rights defenders. We fight for peace. Pero we are being attacked with violence. Ironic. This ironic. Because not all want to have equality. Not all want to have peace. Not all want to have uh, uh, dignified life. I don't know why. Siempre he tenido una sensibilidad por los menos favorecidos. La verdad, dije que algún día, todavía estoy a tiempo y quizás a futuro se pueda lograr, que quiero tener una fundación para niños, víctimas ah, de la violencia, que se les pueda ayudar eh, con, ese, con todo el tema psicosocial. A mí me gusta la psicología, empecé a estudiar psicología y no pude terminar por la violencia. Entonces soy una psicóloga frustrada por ahora. Estoy terminando sociología porque Ajá. también tiene que ver con las comunidades, ya me falta el último semestre, dije, me enfoco por ahí y cuando termine tengo dos opciones, especializarme en sociología o eh, estudiar derecho. Okay. It's a good question that you have uh, asked what I would want to be if I'm not a human rights defender. Because as far as as far back as I remember, I've always wanted to become one lawyer and then the human rights defense.